。これでいいのか。マインクラフトフリー。注意。読むの面倒なので自分で読んでね。我が輩はコウモリ男である。すなわち、吸血鬼だ。カメラを逆さにしてるだけでしょ。我が輩は吸血鬼であるがゆえに、女の父を吸うのである。じゃなくて血でしょ。それじゃいつものあんたと変わらないでしょ。そして僕のコスプレはこれが限界である。毎年ハロウィンになると憂鬱になる。毎年毎年この時期になると、やっぱりハロウィンのネタ何も思いつかない。って思い悩むんだよなぁ。ネタがないことが恒例行事となっている。ネタがないってつぶやいたら視聴者さんに、ハロウィンネタはどうですかって言われるんだけど、それが思いつかないって言ってるんじゃぁ。今年もハロウィン関係のネタ思いつかなかったし、もうなんかかぼちゃとか飾ってあとは適当に過ごすしかないよね。暗いハロウィンだな。まあ、あとはパンプキンパイを作るくらいか。結果。いや、まだ何も変なこと言ってないだろ。どうせ何か変なことする気なんでしょ。そんなすぐパイに反応するんじゃないよ。数学の演習率を習いたての中学生じゃあるまいし、今はただ普通にパンプキンパイを作るだけさ。作ったはいいが、お腹いっぱいだし食べる気にはならない。じゃあ何のために作ったのよ。ハロウィンだから。せっかくだから君も仮装してみなよ。と言っても、何のキャラクターにオレンジの染料と黒の染料があればカボチャになれるっしょ。単純にカボチャの絵を描くだけなのね。ってことでほら、おっぱい出してみんな。なんでそうなるのよ。お望み通りパンプキンパイをやってあげよう。別に望んでないから。まあでも、あれだな。おっぱいをオレンジに塗るのはなんか品がないな。いろんなものを台無しにしそうだ。そんな話に品も何もないでしょ。ジャックオランタンのシールを貼るくらいがちょうどいい。それより黒の染料で男を一コロにするトリックオアトリートを書くか何を言っているのかさっぱり。まあ、ちょっと想像してごらんよ。パンティを少し下にずらすと、そこから、トリックオアトリートの文字が出てくる。それを見た男子諸君はもうね、いたずらをしたくてたまらなくなってしまうというものだ。バカパンティを全部脱がないチラ見せがポイントだ。いいよもう解説しなくて。ハロウィンスネー。えっ、ー、と、なんて言うんだっけクリット。オア。トリース。でしたっけトリックオアトリートね。あ,あ、それっす。俺が言いたかったの。ってことで、お菓子をくださいな。なんで子供じゃない君にあげなきゃならないんだ。いいじゃないっすか。今当分を欲しているんす。わかったよ。パンプキンパイをあげよう。ゴッツアンス。この村のハロウィンも楽しんでいってくださいね。なんかやってるの仮想パーティーっす。ちなみに俺は肥料のコスプレっす。肥料のコスプレ僕は土のコスプレですね。かぼちゃの煮汁飲みますこれは大便のコスプレだ。一般通貨うんちですねー。はぁ、あ、はぁ、あ、かぼちゃのお祭り、これが興奮せずにいられますか。興奮のしすぎは体に悪いよ。ちなみに私は麦わら帽子をかぶった土のコスプレです。僕はウサギのふん。私はアジノリのコスプレですねー。まあ、私は仮装パーティーより、人を焼く仮装の方が好きですけどねー。あはははは,は。興奮すると分泌されるもののせいで、隠されたものが全て暴かれる未来が見える。ちなみに私はブドウのコスプレです。全員普段着。みんな自分の服の色に関係あるものを言ってるだけだな。仮装の意味を分かっていないんじゃないのもしかしたら彼らなら仮装をしているかもしれない。こりゃまた妙なものが。ここは彼らの家だよ。彼らって誰なのよ。そうだったな。君はまだ会ったことがなかったな。ちゃんと紹介してあげよう。この人たちは、水が綺麗な場所に自生する、天然のわさびマンだよ。こんにちは、わさびマン1号です。こんにちは、わさびマン2号です。えーと、突然の情報量で何が何やら。僕たちは水が綺麗な場所で暮らしています。当然心も綺麗な人間です。えーと、今
今どっちがどっちのセリフ喋ったのわからないから字幕を真ん中に表示させている。彼らは見た目も声も全く一緒で簡単には見分けがつかない。で、今日も何か相談ですかいやー、実はハロウィンのネタが思いつかなくてねー。まあまあ、深刻に考える必要はないじゃないですか。普段の動画にちょっとだけハロウィン要素を混ぜれば、それでいいじゃないですか。再生数の多いハロウィン動画の、ネタをパクればいいじゃないですか。そんなことしたらパクリだって怒られるかもよ。そんなこと言うやつは皆殺しにすればいいのさ。そんなこと言わず平和に行こうよ。邪魔者をすべて消し去った世界こそ平和さ。まったく、君はいつも変わらないねえ。君もだよ。あはははははは。なんなのよこの人たち。幸せな人生のあり方を日々考えている人だ。悩み事があったら相談するといい。全力で遠慮しておきます。ちなみに君たち仮装してるのはい。してます。これは何のコスプレわさびです。聞いて損した。なんだこのうさぎ。全然逃げないじゃないか。本当だ。どうしてだろう。何が起きているかわからんが、ラッキーだ。久しぶりにうさぎをゆっくり見ることができる。人参もタンポポもないのにこっちに来てくれただとこっちの世界でこんなに人懐っこいうさぎは初めてだね。うーん、なぜこんなことが起きているのだろう。でも、まあいいか、僕には得しかない。ほら、こっちおいでー。いい子だ。これも何かの運命。ここで買うことにしよう。人参を好きなだけどうぞ。それにしても不思議なウサギだねー。この子とコミュニケーションできればなー。なあ、答えてくれよ。君はもしかして、キュータなのか君もこっちの世界に来たのかトリックはトリート、トリックはトリート、トリックはトリート、トリックはトリート。突然謎の怪異生物。失礼ね、私は怪異生物ではなく、身も心も純粋なエイリン先生です。今日ちょっと雰囲気違いますね。ハロウィンってことで、カボチャ色のコンバット V スーツを作ってみたの。カボチャというより人参に見えるけど。今日はそこの紳士さんには用はない。あんたよ。そこのカッパ。私ちょっとこのカッパ借りていくわよ。どうぞ。ご自由に。ってことで木村まで来なさい。なんか嫌な予感がするなぁ。で、何の用なのトリックオアトリート。えトリックオアトリート。おかしくれなきゃいたずらするぞ。それだけだから、お菓子をよこせって言ってるの。でも今お菓子なんて持ってないよ。なら決定ね。お菓子がないなら、いたずらするわよ。ちょっと、何すんのよ。返してよそれ。私の命令に背いたらこの服はマグマ行きよ。まあ、この服は人質みたいなものね。脅迫だ、犯罪だ。とにかく、ミッションを達成すればいいのよ。さて、あんたにはあの男が持つ宝を盗んでもらうわよ。あの男が私好みの宝物を持っているという情報があるわ。あの男のことをよく知るあんたじゃないと盗めないだろう。その宝物のある場所は、あの男が持っている地図にマークされているはずよ。なんとかして地図を手に入れ、宝物をここまで持ってきなさい。わかったから、持ってきたら返してよそれ。一つだけ注意事項があるわ。このハロウィン V スーツは水に弱い。決して濡らさないこと。濡れるとそこの強度が落ちて、破れてしまう可能性があるわ。私の大事なスーツなんだから、必ず無傷で返却するように。大事なものなら私に使わせなきゃいいでしょ。でもこうでもしなきゃあんたは動かないだろうからねー。こんな状況でどうやって近づけというのよ。せめて防具とかつけさせてくれたらいいのに。上から防具をかぶせたらスーツが傷つくでしょ。変なことしないか遠くから見ておくからね。もうこれが変なことでしょうが。ここからどうやって進めばいいっていうのよ。ひらめいた。あ、あ、あ。あ、あ、あ。これで多分エイリン先生の声真似できてるはず。トリックオアトリート。エイリン先生こんにちは。はい、こんにちは。大丈夫みたい。何が大丈夫なんですあなたが気にすることではない。よし
。みんな私のことエイリン先生だと思ってる。バレないうちに何とかするしかない。とにかく、エイリン先生っぽい行動をすればいいねえ、ちょっとあんた。はい、なんでしょうか。トリックオアトリート、トリックオアトリート、トリックオアトリート、トリックオアトリート。何をやっているんだあのさ、ちょっと砂を集めてきてほしいのよ。木村でガラスをたくさん使う予定があるのよ。砂なら倉庫にいっぱいあるからそれ持ってけばいいじゃん。まずい、なんとかエイリン先生っぽいことを言わないと。そんな古い砂は嫌よ。やっぱり取れたて新鮮なのがいいわ。なんじゃそりゃ。でもまあ、お願いされたからにはやりましょうかね。砂集め開始だ。さてと、何スタックくらい集めようかな。可能な限りたくさん集めておいてよ。わかったわかった。しばらく待っておれ。余分な荷物はここにしまっておいて。さて、砂集めしましょうかね。なんでニトリが木村でガラスなんか使うんだよくわからんが、レディーのお願い事を聞くのは紳士のたしなみ。よし、作戦通り。素材集めの時に余分な荷物をチェストにしまうのが、あの人のいつもの修正。宝の地図とやらを早く確認しないと。で地図が4枚もある。どれが宝の地図全部確認すればいい。でこの地図。でそうか。4枚あるってことは。何作ってんのよあのおバカ。カボチャのせいでよく見えない。人目につかない場所でカボチャ外して、ちゃんと地図見ないと宝の場所がわからない。ふぅ。あのおバカ。お説教と反省文決定だからね。で、宝の場所は、これか、この矢印か。さっさと行ってさっさと戻ってこよう。たくもう、どこに行っちゃったんだよ。人に砂集めさせておいて、いきなり消えるとは。この中かあら、いつの間にか新しい地図が、ニトリに渡した覚えはないが、なぜここにあるもしかしてこの矢印の場所に行ったのか地図に書いてあったのはこの場所っていうかこれこの前作った金の剣じゃん修繕のおかげで最近はエンチャントをすることがなくなってしまい経験値は溜まっていく一方だ何かのミスで経験値を失うのはもったいないし思い切って今日は無駄遣いをしてみよう経験値の散財遊びってことねこの金の剣にめちゃくちゃ強いエンチャントをしてやろう伝説の金の剣を作るのだてかなどこ壊れたふんふんうるさいんじゃい勝手に人の家に入ってくるなめっちゃ豪華な金の剣できたなダイヤの剣にしておけばいいのに。ズーミナハ村でいくらでも本は手に入る。こんなことをする余裕があるくらいにね。せっかくだから名前もつけておこう。伝説の金の剣はぁ、あ、名前つけるだけでコスト32レベルだと、コスト高すぎだろ。あの時の悪ノリで作った剣が宝物ねえ。まあ、確かにエイリン先生が好みそうなものだよねえ。やっぱりここにいたか。ひゅーって今さら顔隠しても無駄でしょ。えっと、この格好は、違うの。いや、言わんでいい言わんでいい。どうせエイリン先生になんかやらされてんでしょ。なんでエイリン先生の真似なんかしてるんだって思ってたんだよ。え。はじめから気づいてたそりゃそうさ、おっぱいの大きさ、形からすぐに君だとわかったし、身長、腰のラインもそれを裏付けた。
素形部のラインも明らかに君のものだったし。こっち見るな、この変態。ええ、危ないってその件。ニトリ様のご乱心だ。危険レベル最大。うひゃ。何回も何かが破れるような音が。絶対にこっち見るな。ああ。私の V スーツが破れた。あんだけ水で濡らすなって言っておいたのに。肩とか背中の部分は無事か。あの部分から破れたってことは、前張りみたいに防水シートを割れ目に貼っておくべきだったかしら登録してね。高評価、コメントもお待ちしてます。健全に生きていくには、心にも体にも潤いが必要だと思う。その両方を満たすことができる、素敵な方法があると思う。男子諸君、独りよがりな方法ではなく、正しい方法を学ぶのがレディーに対する礼儀だと思う。何の話をしてるのよ。